YouTube olamaning kuzatuvchilari sizni eng yangi va eng qiziqarli o'yinlarni, eng shoh va kulgili sharhlar ila taqdim qilayotgan Fezod kanaliga taklif etamiz. YouTube'da yangi yo'nalishda kutilmagan sharhlar bilan ijod qilayotgan va e'tiboringizga turli xil qiziqarli o'yinlar havola qilayotgan mazkur kanal orqali siz o'zingiz istagan, shuningdek, umuman kutilmagan o'yinlarni chiroyli sharhlar orqali tomosha qilib xordiq chiqarishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgiday. Rolik ostidan topasiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining siz hali eshitib ulgurmagan, eng kerakli tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan va siz ham ishga kutadigan kanal turfa olam. Ushbu sondagi rolligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Navzul Sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lganidek, Mo'g'il tatarlarining samuraylar bilan bo'lgan urushlari haqidagi bir-biridan kerakli tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Tarix guvohki 1260-yilda Mo'g'illar imperiyasi taxtiga Chingizxonning nevarasi Munkedan keyin Chingizxonning yana bir nevarasi Xubilay o'tiradi. Oradan 4 yil o'tib, aniq sanalarda 1264-yilda u o'z ukasi Arik Bugu bilan unga qarshi bosh ko'targani uchun Mo'g'illar imperiyasiga tegishli bo'lgan turli hududlarda qonli qirg'in uyushtiradi. Undan oldin esa Xubilay 1261-yildan boshlab Xitoyni to'liq qo'lga kiritish uchun o'zining harbiy yurishlarini boshlagandi. 1267-yilda Xubilay Xitoyning Xubey provinsiyasi tarkibiga kiruvchi Sanyan qalasini qamal qiladi. Bu qalaning qamali esa e'tibor bering 1273-yilga qadar davom etadi. 1275-yilga kelib Xubilay Xitoyning janubiy qismi tomon qo'shin tortadi va shu yili Yansizi daryo sohillarida buniyot qilingan barcha shaharlarni o'z hududiga qo'shib olishga erishadi. 1276-yilning fevral oyida Xubilay Sun imperiyasining poytaxti Hanjouni bosib oladi. 1276-yilning iyun oyiga qadar esa Xubilay butun Xitoyning janubini ishg'ol qilib bo'ladi. 1271-yilda endi Xubilay Xitoyda yangi imperiya tashkil qiladi va unga Yuan imperiyasi nomini beradi. Shuningdek, tabiiyki, o'sha Yuan imperiyasining birinchi imperatoriga aylan nada. Undan so'ng Xubilay mamlakatdagi siyosiy vaziyatni to'liq o'z qo'liga olib bo'lgandan keyin hozirgi Birma, Kambodja va Koreyani ham o'zi tashkil qilgan Yuan imperiyasi tarkibiga albatta bosqinchilik yo'li orqali qo'shib qo'yadi. Biroq shuni alohida ta'kidlash lozimki, aynan Xubilay yengilmas deb nom chiqargan mo'g'illarning tarixdagi eng sharmandali mag'lubiyatiga sabab bo'ladi. Bu esa boshqa Osiyo davlatlarining endilikda mo'g'illarni hech qanday qiyinchiliksiz yengsa bo'ladi deb fikr yuritishiga sabab bo'ladi. Marko Poloning Xubilay haqidagi qaytlariga yuzlanadigan bo'lsak, u kemasozlikdan umuman xabar bo'lmasdan turib, samuraylar yurti sanalgan Yaponiyani ham ishg'ol qilmoqchi bo'lgan. Endi Xubilayning kun chiqar mamlakat Yaponiyaga hujumi haqida to'xtalsak, 1274-yilda Xubilay Yaponiyaning Tsutsima va Iki orollariga 37000 askardan iborat bo'lgan qo'shin bilan hujum qiladi. Unga kemalar borasida esa Koreya yarim orolida uning mustamlakalaridan biri Koryo davlati yordam beradi. Yaponiyaga qilgan birinchi yurishida Xubilay flotida bir tasavvur qilinga, umumiy sonlarda 700 ga yaqin katta kichik kema bo'lgan va uning qonga to'ymas 37 ming nafar askari o'sha kemalarda Yaponiya hududiga yetib kelgan. Yapon samuraylarini eng hayron qoldirgani shu bo'lganki, Xubilay armiyasi qo'lga kiritgan Tsutsima va Iki orollarida istiqomat qiladigan tinch aholini eng so'nggi vakiliga chaqilishdan o'tkazgan. Samuraylar uchun esa bu uyat hisoblangan, ya'ni samuraylar faqat jangchilar bilan jang qilgan. Xubilayning qo'rqoq askarlari esa oddiy dehqonlarni va hunarmandlarni o'ldirgan. Lekin bu ularni Yaponiyani bosib oldi degani emasdi. Ular oddiy xalq ustidan qozongan g'alabasidan g'ayratlanib, Yaponiyaning Kyushu oroli tomon suza boshlaydi. Bu yerda ularni samuraylar sabrsizlik bilan kutayotgandi. Buni qaranki, Kyushu oroli sohillariga Xubilay floti yaqinlashganda juda kuchli to'fon ko'tarilib, mo'g'illarning qarib barcha kemalarini suvga g'arq qiladi. Omon qolgan va sohilga chiqqan qonxo'rlar esa samuraylar tomonidan mamnuniyat ila kutib olinib, 
boshidan mahrum qilinadi. Birinchi mag'lubiyat alamini totib ko'rgan Xubilay 1281-yilda yana Yaponiyaga hujum qiladi. Bu safar uning qo'shini 100 ming kishidan tashkil topadi. Ular janubiy Xitoy bo'ylab ilgari mag'lub bo'lgan Kyushu oraliga kelishadi. Balkim bu siz uchun boshqacha eshitilishi mumkin. Biroq Yapon samuraylariga bu safar ham juda kuchli tofon yordam beradi va xuddi avvalgi jangdagi ssenariy yana takrorlanadi. Lekin 1281-yildagi Xubilay qo'shindagi yo'qotish 1274-yildagidan bir emas, 10 barobar ko'pni tashkil qiladi. Bu jang haqida Marco Polo samuraylarga kamikaze yordam berdi deb yozib qoldirgan. Kamikaze so'zi yapon tilidan tarjima qilinganda esa ilohiy shamol ma'nosini beradi. 1286-yilda Xubilay alamidan baribir o'z maqsadiga yetishni ko'zlab, yangidan 500 ta kema yasashga buyruq beradi. Uning maqsadi esa o'ylaganingizday Yaponiyani bosib olib, yaponlarning ekin maydonlarini suv bilan emas, qon bilan sug'orish edi. Ammo Xubilayning maslahatchilari va xitoyliklar imperatorning bu buyrug'ini aqlsizlik deb hisoblaydilar. Shuningdek, ular Xubilayga kemalar uchun sarflanadigan mablag' mamlakat xazinasini bo'shab qolishiga sabab bo'lishini tushuntirishadi. Bu esa Xubilayning o'z fikridan qaytishiga va samuraylar davlatiga boshqa umuman hujum qilmasligiga sabab bo'ladi. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar xalq oldinda.